και γνώψη της ελέξεως του Αντιχριστού που θα έχουμε άμεσο κίνδυνο αρνήσεως διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που, θα, που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία θα ασκήσει ο στεπενάς μέσων αυτών μεγάλη επίρρεια Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα διότι έχουν ε, αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Η παρουσία του μοναστηριού μας ε, είναι ένας φάρος της ορθο, του ορθοδόξου μοναχισμού μας. Κάθε μοναστήρι είναι και ένα φυλάκιο του Θεού και, ένα, και μια παρουσία ε, αγιοπατερική ε, το κάθε μοναστήρι εκεί που βρίσκεται δημιουργημένο και φτιαγμένο ε, ευλογεί το μέρος όλο τον κόσμο όλο ειρηνεύει και το μέρος όλο έχουν τα δαιμόνια έχονται άγγελοι αλλά και με τη δουλειά την πνευματική που παρέχει, που δίνει, βοηθάει τους χριστιανούς μας να περπατήσουν σωστότερα τον δρόμο της σαφηρίας. Είναι ένα πνευματικό καταφύγιο που καταφεύγει κάθε ψυχή που θέλει να σωθεί που θέλει να παρηγορηθεί, που θέλει να ζωογονηθεί, που θέλει να φωτιστεί. Mm. Έχουν τόσα προβλήματα και ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή χίλια δυο προβλήματα και ιδιαίτερα τα ψυχολογικά και τόσα άλλα που ε, υπάρχει άμεση ανάγκη λύσεως και διαφωτίσεως. Ε, η παρουσία του μοναστηριού, οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί έχουν την δυνατότητα, ε, έχουν τη χάρη, έχουν την πείρα, έχουν την παρουσία τους που ε, ε, μπορούν να βοηθήσουν και να α, σώσουν τους ανθρώπους που καταφεύγουν εκεί. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού μας σε αυτόν τον νέο κόσμο που λέγεται Αμερική, που λέγεται Καναδάς, που δεν υπάρχει ε, πλην του ενός ορθοδόξου ελληνικού μοναστηριού με ουσιαστική παρουσία. Αυτό ε, μας δίνει ε, τις ε, ε, χριστές ελπίδες, τις, ε, τις ε, ελπίδες ε, αυτές που θα δώσουν ζωή θα δώσουν φως που θα δώσουν σωτηρία στον κόσμο εδώ. Λοιπόν, η παρουσία του μοναχισμού και ιδιαίτερα του πρώτου μοναστηριού ε, ας, ε, να δώσουμε την ευχή και την ευλογία και τις προσευχές σας να, να πολλαπλασίωσουν, να πολλαπλασίωσουν. Δηλαδή το ένα αυτό να αποτελέσει προζύμι που θα ζημωθεί όλος ο χώρος αυτός του νέου κόσμου με μοναστήρια, με φάρους, με ορθόδοξα στέκια, με οάσεις πνευματικές που οι χριστιανοί μας να τρέχουν κατά τόπους, να, ε, να τρέφονται, να φωτίζονται, να δροσίζονται, να, να σώνονται, διότι περιμένουμε ε, περιμένουμε ε, την, 
νέα εποχή που σημαίνει εποχή αντιχρίστου. Λοιπόν, και έτσι υπάρχουν πάρα πολλοί αντίχριστοι και όπως λέγει και ο Απόστολος Ιωάννης ο Θεολόγος και ποιος εστίν ο αντίχριστος αυτός που δεν ομολογεί τον Χριστόν Ιησούν ευσαλγή ελληνιθότητα. Λοιπόν, όποιος δεν ομολογεί ότι ο Χριστός κατέβηκε στη γη ως, ως πραγματικός Θεός και πήρε σάρκα και έγινε άνθρωπος και άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο και να ανεβάζει τον άνθρωπο εκεί που είναι το πρώτερο αυτός, δηλαδή στον ουράνιο κόσμο, στη δόξα του Θεού επάνω. Ο οποίος τον ομολογεί όλα αυτά και τόσα άλλα. Αυτός είναι ο Αντίχριστος. <coughs> λοιπόν, και πόσο περιμένουμε εποχή Αντιχρίστου, εγώ έχω μια ταπεινή γνώμη, δεν την υιοθετώ και λέγω ότι ε, ο, 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 ο Αντίχριστος που θα είναι μια προσωποποίηση όλη τη σατανική δυνάμεω θα δώσει την παρουσία του στο κέντρο που λέγεται Νέα Υόρκη, μέσα στις θάλασσες και στους ποταμούς, η Βαβυλώνα, αυτή που αναφέρει η Αποκάλυψη, θα δώσει ίσως εκεί κατά πρώτον την παρουσία ή την έδρα του ή το κέντρο του που θα επικοινωνήσει με όλο τον κόσμο όταν θα έρθει και θα αυτοκαλείται ο μεγάλος αδελφός, ο Αντίχριστος, και μέσω της τηλεοράσεως και, μέσω, και με τα μέσα τα τηλεοπτικά θα επικοινωνεί αυτό στιγμής, ανά πάσα στιγμή με κάθε άνθρωπο. Δηλαδή ο άνθρωπος θα είναι μέσα στο γειτόνα του, μέσα στο δωματιό του, οτιδήποτε κι αν κάνει θα τον πληθεί αυτόβλητα από μόνος του να παρουσιαστεί η, η παρουσία του και θα δίνει τις διαταγές του, το πιστεύω του, τον άνθρωπο για να υπακούσει με δαιμονική ενέργεια να τον κάνει, να τον τραβάει, να πιστεύει και να τον ακολουθήσει. Λοιπόν, επειδή ε, εδώ στον κόσμο αυτό και λοιπά υπάρχει σατανιστές, υπάρχουν ερετικοί, υπάρχουν αντίχρηστοι, υπάρχουν, υπάρχουν και τι δεν υπάρχουν. Λοιπόν, σε μια τέτοια κατάσταση θα την αφιτρώσει ο αντίχρηστος που αναμένεται και πρέπει εδώ να γίνουνε, εδώ πρέπει να στήσει και ας ελπίσουμε να στήσει ο αρχιστράτηγος Χριστός την, την γενναία του στρατιά, τους λοκατζίδες, τα, α, τους καταδρομείς, τους ειδικούς για τέτοιες μάχες, όπως έχει ο στρατός, που θα αντιμετωπίσουν τον σατανά αυτόν και ο στρατός αυτός ο γενναίος θα παρασύρει και τους χριστιανούς, τους απλούς φαντάρους να αποτελέσουν το στρατό και το μέτωπο του Θεού. Λοιπόν, και αυτοί οι λοκατζίδες και, τα, και, και οι, οι καταδρομοί λέγονται μοναχοί, μοναχές και τα φρούρια θα είναι τα μοναστήρια. Σε αυτά θα καταφύγει ο κόσμος να κρυφτεί και να ασφαλιστεί κάτω από αυτή τη δύναμη. Αυτή, αυτά τα μοναστήρια, αυτή τη στρατεία, αυτούς τους γενναίους σήμερα έρχεται, έρχεται δυστυχώς και μάχεται αυτή καθε αυτή η εκκλησία, τη μη δημιουργία όλων αυτή της στρατείας ε, προκειμέ, και εν όψη της, ε, 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 και εν όψη της ελέξεως του Αντιχριστού που θα έχουμε άμεσον κίνδυνο αρνήσεως διότι τα μαρτύρια θα είναι πολύ ισχυρότερα με τα μέσα που, θα, που διαθέτει η επιστήμη και η τεχνολογία θα ασκήσει ώστε περνάς μέσον αυτών μεγάλη επίρρεια γι' αυτό και ο Χριστός μας λέγει ιστορία του Ευαγγέλιο όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου θα έβρει την πίστη επί της γης θα βρει ανθρώπους να τον πιστεύουν. Όχι με γλώσσα, αλλά με την καρδιά και με τη δύναμη της αγκρίας. 
Γι' αυτό ακριβώς έχουμε άμεση ανάγκη της δημιουργίας των μοναστηριών. Αν θέλουμε και τον εαυτό μας και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας να βρουν ασφάλεια έναντι των κακών που μας περιμένουν και θα έρθουν οπωσδήποτε και σίγουρα διότι έχουν ε, αυτά όλα τοποθετηθεί μέσα στις γραφές. Οι γραφές είναι δια Πνεύματος Αγίου και τίποτε δεν θα πέσει κάτω. Όλα θα γίνουν αυτά. Λοιπόν, η παρουσία των μοναστηριών και των ανθρώπων που θα, κατοικεί, θα κατοικούν μέσα θα έχουμε απόλυτα ανάγκη και πρέπει να τα επιθυμίσουμε να τα βοηθήσουμε να γίνουν και να ευχηθούμε να πλαισιωθούν με γενναίους με γενναίες ψυχές που θα δράσουν δραστικά έναντι του σατανά και της στρατιάς του και θα δράσουν πάνω στους χριστιανούς μας να τους δώσουν πίστη για να αντισταθούν για να, γίνει, να γίνουν οι καινούργοι μάρτυρες οι μάρτυρες οι οποίοι θα είναι ασυγκρίπτως ενδοξότεροι από τους μάρτυρες των παλιών των πρώτων χρόνων Βεβαίω, αυτοί που θα σωθούν στους εσχάτους χρόνους, αυτοί θα λάμψουν υπέρ των ήλιων περισσότερο από τους Αγίους τους πρώτους. Διότι τα βάστανα θα είναι μεγάλα, η πίστη είναι αδύναμη, το κακό πολύ και γι' αυτό αυτοί που θα δώσουν τη μάχη θα είναι οι διαλεγμένοι άνθρωποι του Θεού. Τότε η πίστη ήταν που λέμε με το στόλος και τα θαύματα των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων, θαύματα, θαύματα. Τα κακά ήταν λίγα. Η αμαρτία δεν ήταν έτσι τόσο πολύ δραστική και πανερή. Τώρα αδύνατη η πίστη, πολλά τα κακά, πολύ η αμαρτία, πολύ το σκοτάδι, λίγη οδηγή. Σπάνια κανένας πνευματικός άνθρωπος βρισκόμενα σε μία δυστυχισμένη πνευματική κατάσταση άρα λοιπόν όποιος βρεθεί να δώσει την καλή μαρτυρία του Χριστού θα γίνει μέρας με τόνους απάνω και θα είναι ο μέγας ευτυχής που θα κερδίσει το πρώτο λεχείο.